ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എമേസ് ഓൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പീസ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ദെൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫേം ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈക്വലി അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ എയും ബിയും കൂടിയിട്ട് ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടുവേഡ്സ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഫോം ആൻഡ് വാസ് അലൗട്ട് ടു ഡ്രോ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അതായത് എ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരുന്നു എ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫേമിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ബി എത്ര ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഇവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നു ആ മാസം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാനൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും വിഡ്രോ ചെയ്യാം ബോത്ത് ഓഫ് ദം നമുക്ക് എത്ര വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് പേർക്കും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദി അഡ്മിറ്റഡ് സി ആസ് എ തേർഡ് പാർട്ട്നർ വിത്ത് ഈക്വൽ ഷെയർ ആൻഡ് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടുവേഡ്സ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എ ഫേർദർ സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ടുവേഡ്സ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ അതായത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ പുതിയ ഒരാൾ വന്നു ഇവരുടെ കൂടെ എ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആരും കൂടി ഉണ്ട് സിയും കൂടി ഉണ്ട് പുതിയ പാർട്ട്നർ അവരും ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തുടർന്ന് പോകുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ബി സോറി സി എന്ത് ചെയ്യണം സി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയായിരുന്നു മൂവായിരം ആയിരുന്നു സിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയണത് എത്രയായിരുന്നു ടു ഹ ടു തൗസൻഡ് ആണ് സോറി ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവനും ബിക്കും സോറി സിക്കും എത്ര വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷമായല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഈ ടു തൗസൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴും എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും പുതിയ ആളായിട്ടുള്ള സിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതിമാസം നാനൂറ് രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇനി അടുത്തത് വായിക്കാം ഹി വാസ് ടു ഹി വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഡ്രോ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എ ഗോഡ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓഫ് കോഴ്സ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് എൽസ് വെറൻ കൺസിഡർഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ബി അനേബിൾ ടു ഡിവോർഡ് എസ് ഫുൾ ടൈം ടുവേഡ്സ് ബിസിനസ് ഓഫ് ദി ഫോം അഗ്രി ടു ലീവ് ഹാൽഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഷെയർ ഹാൽഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി അപ്പോർഷൻ ഈക്വലി ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഹിസ് ഡ്രോയിങ്സ് വാസ് റെഡ്യൂസ് ടു റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അതായത് ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ എന്നുണ്ടായി എയ്ക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടി പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടിയപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു ഇവർ മൂന്ന് പേരുള്ള ഈ ഒരു ഫേമിൽ ഫുൾ ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ടൈം സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടിയും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും എയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഈ വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ ഹാൽഫ് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈക്വലി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതായത് ബിക്കും സിക്കും കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയർ എസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൽഫ് വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ ഹാൽഫ് അതെന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ബൈ സിക്സിന് ഈക്വലി ബിക്കും സിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൺ
ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓൾറെഡി അതിനോട് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ട്വൽവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സീൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കിട്ടണേ നമുക്കത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടും ഇവിടെയും ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആക്കിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണ്ടേ വൺ ബൈ സിക്സ് കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് എൻ്റെ ഷെയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ സിക്സ് കുറയ്ക്കുക അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വൺ ബൈ സിക്സ് ആക്കാം വീണ്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് പറയണത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ബീൻ്റെ എന്ന് പറയണത് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സീൻ്റെ എന്ന് പറയണത് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ എ ടി ബീൻ്റെ സീൻ്റെയും ഷെയർ എന്ന് പറയണത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് എക്കിപ്പോൾ എ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ വരെ നാനൂറ് രൂപയാണ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിഡ്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ എന്നാലും പറഞ്ഞു പോകാം എന്തായാലും പറഞ്ഞു തന്നെ അടുത്തത് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് ഇത് ആവുന്നത് അപ്പം തൊട്ടിട്ട് എഫക്റ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വലിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് വായിക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ബി ഗോഡ് എ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ആൻഡ് റിമെയിൻ ഓൺലി എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഇസ് ഏർലിയർ ഷെയർ ഇൻ ദ ഫേം സോറി സോറി ബി ഗോഡ് എ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ആൻഡ് ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ഈ ഹാഡ് ടു ലീവ് ഇസ് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ആൻഡ് ടു ഡിവോട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇൻ ഇൻ ദ ഫോം അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത വർഷമായി ബി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതായത് ബിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഫുൾ ടൈം ജോബ് കിട്ടി ഫുൾ ടൈം ജോബ് വേറെ സ്ഥലത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ബി എ എന്തായാലും പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്തു എ പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോയിക്കല്ലേ ബിക്ക് ഫുൾ ടൈം ജോബ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിൽ ബി എ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ പോകണ കാരണം എ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരണം എൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് നിർത്തിയിട്ട് എ തിരിച്ചു വരണം ഇനി It was arranged that B will remain only a quarter of his earlier share in the firm and would drawing nothing from 1st January 2013. Apo, January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. Do you have to withdraw from 1st January 2013? No. Do you have to withdraw from 1st January 2013? No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. Do you have to withdraw from 1st January 2013? No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. No. 1st January 2013, B will withdraw from 1st January 2013. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയണത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ അതായത് ഇപ്പോൾ ബീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ അതെന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഫേമിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യണുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് സറണ്ടർ ചെയ്തു ഈ ഷെയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എ എൻ സി വുഡ് ബി ഡ്രോയിങ് സോറി വുഡ് ബി ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എ എൻ സി വുഡ് ബി ഡ്രോയിങ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ബി പോവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ എയ്ക്കും സിക്കും ഇപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒന്ന് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് സറണ്ടഡ് ബൈ ബി വുഡ് ബി അപ്പോഷൻഡ് ഈക്വലി ബൈ എ എൻ സി അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സറണ്ടഡ് ബൈ ബി അത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സറണ്ടർ ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ഈക്വലി ഈക്വലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ
പിന്നെ ഓൺ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബി എന്ത് ചെയ്തു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബി റിട്ടയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഫൈൻ പിന്നെ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ആ സെർട്ടൻ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ബി ബൈ ദി ഫേം ഫ്രം ദി പോളിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ബേസിൽ വേണം ബിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ബീൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ബീൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് ബീൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിസംബറിനാണ് നമ്മുടെ ബി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവും ടു തൗസൻഡ് ലെവൻറ്റീൻ പ്രോഫിറ്റുകൾ വേണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയണത് ആവറേജ് ചെയ്യണം ആവറേജ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് വില് കിട്ടും ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബീൻ്റെ ഷെയർ മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് അതിൽ ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് ആവറേജ് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി മാറ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാട്ടോ അടുത്തത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ മുന്നത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റുകൾ എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലായിരം പതിനെട്ടായിരം ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് പതിനെട്ടായിരം ചോദ്യത്തിൽ അന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരത്തിന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്തിന് എന്തിനാണത് ബീൻ്റെ ഷെയർ മാത്രം കിട്ടാൻ പതിനായിരം ആറായിരം അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറായിരം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ ബീൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെ ആവറേജ് ചെയ്യണം ആവറേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ എത്ര പ്രോഫിറ്റാണ് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റുകളാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് ബേസിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാറായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടായിരം കിട്ടി ഇനി ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും പതിനാറായിരം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീൻ്റെ ഗുഡ് ബില്ല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീയർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് ആളുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് അതിനും കൂടി എലിജിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹാവ് ഡ്രോൺ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ദ ഗുഡ് ഡ്രോ അണ്ടർ ദി അഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അവർ അത് മാത്രം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബീൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മാറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബീൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗർ എഴുതി വെച്ച് പേപ്പറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബീൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ടായിരം കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ബി ആ ഒരു ഇൻഡ ഒരു വർഷത്തിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നാനൂറ് ഇൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വർഷത്തെ വിഡ്രോവൽ
ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ വർഷത്തെ തന്നെ അവസാനമായപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിക്കുകയാണ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് അതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ഷെയർ ചെയ്യണു പതിനേഴായിരം ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാ ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി ബാലൻസ് ഫിഗർ അടുത്ത കൊല്ലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബൈ ബാലൻസ് ബോർഡ് ഓൺ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു തെറ്റുണ്ട് ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബാലൻസിങ് ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് കാണിച്ചു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അതിനുശേഷം ഗുഡ് വില് സി ഗുഡ് വില് പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നത് സി ആണ് പുതിയ പാർട്ട്ണറാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പാ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണറിൽ പഠിച്ചത് നമ്മളത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ വേണം ഗുഡ് വില് ഷെയർ ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സിന് ഇടയിൽ വീതിക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്തിയ വൺ ഇസ് ടു വൺ അത് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ജി അപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രീമിയം വിധിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വർഷത്തിന് അവസാനമായപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിക്കുന്നു അവിടെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബീൻ്റെ ഡ്രോയിങ് മാറണില്ല നാനൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷത്തെ കിട്ടിയത് പതിനെട്ടായിരം ആയിരുന്നു പതിനെട്ടായിരം ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടായിരം ഇൻറ്റു ബീൻ്റെ ഷെയർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ബീൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ടുള്ള ഷെയർ ആണ് എടുക്കാനായിട്ടാ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്ന ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ബാലൻസിൻ ഫിഗർ ഏഴായിരത്തി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോറി എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാമില്ല ആ വർഷത്തിന് അവസാനമായപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിച്ചു നാനൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതിനുശേഷം ആ വർഷത്തിൽ അവസാനമായപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആ വർഷത്തിൽ ബീൻ്റെ ഷെയർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിൻ ഫിഗർ പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കാണിച്ചു ഈ കൊല്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല ഡ്രോയിങ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ കാണിക്കാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിങ് അത് കാണിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആ സമയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൊട്ടിട്ട് ബീൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ ബീൻ്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രമേ ഫോമിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബാക്കിയൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്തു എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബീൻ്റെ ഷെയർ അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഗുഡ് വില് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പതിനാറായിരം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് തന്നെ ബാലൻസ് ഫിഗർ വന്നു ഈ ബാലൻസ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ കേസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബാലൻസ് ഫിഗർ നമ്മൾ ബീൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം എനിക്ക് കേസ് നമ്മൾ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടി നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ക്യാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കീഴിൽ കാണിക്കും ഇത് എവിടെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് റോക്കിയർ സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ഇനി
ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇല്ല അതായത് ഈ പതിനായിരം രൂപ ബുക്ക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഈ പതിനായിരം ഈ പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്സിന് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ കാര്യമില്ല എന്ന് അത് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഈ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ആ ലോജിക്കൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കാണാം ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ ആ പോർഷൻ കാണാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഇലക്ട്രേഷൻ സിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പറയണത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആവും നമ്മുടെ എസ് എച്ച് സൈഡിൽ അറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ട് അയ്യായിരം പക്ഷെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപ ഡിഫറൻസ് വന്നു നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ആ മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് നിന്ന് എടുക്കണം അതെവിടെ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതൊരു റിസർവ് ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലോസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഫണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു ഈ മുന്നൂറ് രൂപ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കാൻ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഈ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കാരണം ഈ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയണതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാം ആ പോർഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുക കാണിക്കുക എന്നിട്ട് റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ ബാലൻസിന് വികർ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വീതം വയ്ക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എഫക്റ്റ് സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ വാസ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരുന്നു അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ പതിനായിരമാണ് അതിൽ നിന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അതിലാണ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് വേണം റിവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു ദി ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ടിനോട് തുല്യമാണ് ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബില്ല് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷൻ സൊല്യൂഷൻ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അടുത്ത സെറ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന സി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രോ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആവറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നയൻ തൗസൻഡിനോട് തുല്യമാണ് ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇവർ ഇവർ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് പി യും ക്യൂ ആറാണ് ഉള്ളത് ആറാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യണേ ബാക്കി പി യും ക്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി ഇനെയും ക്യൂവിനെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഗെയ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപേനെ നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മാറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ മറ്റേത് ഒൻപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു അസംഷൻ ആണ് ഒൻപതിനായിരം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതിനായിരത്തോളം അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറവ് നമ്മൾ അതൊരു സ്കെയിലാക്കി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യണത് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഒരു അസംഷൻ ആണ് എക്സാക്ട്ലി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഈ നയൻ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒൻപതിനായിരം ആവറേജ് ഒൻപതിനായിരം 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 അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരം കുറച്ചാൽ മതി പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതിനായിരത്തോട് ഒരു ഒരു ആയിരം കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആവറേജ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കണ്ടുപിടിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനത്തെ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ വേണം കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ താമത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജേൺ എൻട്രീസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേൺ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ബില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കാട്ടാ സോ ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണ എൻട്രി പി പി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഗുഡ് വില് നമ്മൾ കാണിച്ചു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ ആറിന് ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും പ്രോ ബാഡപ്റ്റിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസ് ഒറ്റ അടിക്ക് കാണിച്ചേക്കാം അവർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അസറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്സ് ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു സോ ലയബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ റിസർവ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡയ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ബാലൻസ് വിവരം അങ്ങനെയും കാണിക്കാം സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കണേ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കണേ സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെ പിന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചേക്കാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു സോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് റിവാലുഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരണത് സോ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനും വിധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടലി ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പി ഇൻ്റെ ക്യൂവിന് ബാലൻസിങ് ഫിഗറുകൾ ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കീഴിൽ കാണിക്കും ആറിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഫിഗറുടെ നമ്മൾ ആർ സ്ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം ആർ സ്ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എൻട്രീസ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫോം ചെയ്യണത് എന്താണ് ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി കാണിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആറിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ആറിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് സോ നമ്മൾ ടു ആർ എസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ കാണിക്കണം അവിടെ സോ ആർ എസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ആർ എസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഈ എമൗണ്ടാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ആറിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ കാണിച്ചു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരാനാണ് കേട്ടോ ഇനി അസറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക വേണ്ട ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് കഴിയാലേ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫണ്ടിങ് എത്ര കാണിക്കും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ലൈബ്രറ്റി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അത് അതേപടി തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ ഗുഡ് ബില്ലിൻ്റെ ഇനി എന്താ കാണിക്കുക റിവാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ് ബില്ല് എത്ര എമൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബിൽഡിങ്സിനോട് കൂടെ പതിനെട്ടായിരം കൂട്ടുക അമ്പത്തെട്ടായിരം ആയിട്ട് മാറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അയ്യായിരം തന്നെ കാണിക്കുക സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് കുറയാണ് ചെയ്തത് നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പതിനായിരം തന്നെ കാണിക്കുക അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളിവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വന്നത് ലൈബ്രറി സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സോ അത് അങ്ങനെ വന്നു സോ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുക എല്ലാ ഡെപ്റ്റേഴ്സും നല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബാഡ് അപ്സ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാണിക്കുക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ മറക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ മറന്നു പോവുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി കാണിച്ചതാണ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അതും കൂടി ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും എന്താവുള്ളൂ ടാലി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ശേഷം റേറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു 